குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைமென்ஷன் ஆஃப் ஃபெக்டர் ஸ்பேஸ் அண்ட் சப் ஸ்பேஸஸ் ஆஃப் எம் அண்ட் ஆஃப் ஆர் அதாவது டைமென்ஷன் ஆஃப் டைமென்ஷன் ஆஃப் ஃபெக்டர் ஸ்பேஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அதில் வந்து என் பை என் மேட்ரிசஸ் அதை எடுத்து அதனுடைய டைமென்ஷன் தென் அதனுடைய சப் ஸ்பேஸ் எடுத்து அதனுடைய டைமென்ஷன் அதெல்லாம் தான் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சிஎஸ்ஐஆர் நெட் அண்ட் டிஎன் செட்டில் இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அது அதனால தான் நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கவனிங்க இப்போ டைமென்ஷன்னா நமக்கு என்னென்னு தெரியும் இல்லையா அதாவது நம்ம பேசிஸில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் இந்த வெக்டர் ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லையா அதுக்கான பேசிஸில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தான் டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் பேசிஸ்னா என்ன செட் ஆஃப் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் வெக்டர்ஸ் விச் இஸ் ஃபேன்ஸ் த கிவன் வெக்டர் ஸ்பேஸ் அதாவது இந்த கிவன் வெக்டர் ஸ்பேஸில் எந்த ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை வந்து பேசிஸின் பேசிஸில் உள்ள எலமெண்ட்டினுடைய லீனியர் காம்பினேஷனாக நம்மளால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் இப்போ கவனிங்க எம்என் ஆஃப் ஆர் எம்என் ஆஃப் ஆர்னால் என் என்னுக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ வேணாலும் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எம் டூ எனக்கு பதிலாக நம்ம டூ கொடுத்தோம்னா எம் டூ ஆஃப் ஆர் இப்போ செட் ஆஃப் ஆல் டூ பை டூ மேட்ரிசஸ் அதுதான் எம் டூ ஆஃப் ஆர் இப்போ இதில் உள்ள ஒரு எலமெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னா எப்படி நமக்கு எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ இப்படி நமக்கு எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இதில் உள்ள என்ட்ரீஸை கவனித்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் என்ட்ரீஸ் இருக்குது அப்போது இந்த வெக்டர்ஸ் வந்து ஃபோர் டைமென்ஷனல் வெக்டர் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா ஆர் ஃபோர் அதில் உள்ள எலமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ இப்படி எலமெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இல்லையா ஆர் ஃபோரில் இதில் உள்ள எலமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இங்கே மேட்ரிக்ஸோட என்ட்ரீஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ இதனுடைய டைமென்ஷன் என்ன ஃபோர் அதே அதுதான் நமக்கு கிவன் செட் ஆஃப் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸஸ்க்கும் டைமென்ஷன் சரிங்களா இப்போ இந்த எலமெண்ட்ஸை எப்படி பேசிஸ் என்னுடைய லீனியர் காம்பினேஷனாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் கவனிங்க எப்படி நமக்கு ஆர் ஃபோருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் வந்து ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ கமா ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஒன் கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஒன் எப்படி இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் ஆஃப் ஆர் ஃபோருங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ இதே போல் நமக்கு இங்கேயும் நமக்கு எம் டூ ஆஃப் ஆர்க்கும் நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸை பேசிஸினுடைய லீனியர் காம்பினேஷனாக இந்த எலமெண்ட்டை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் கவனிங்க எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் ஏ ஒன் 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 ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சாரி ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஏ ஒன் டூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஏ டூ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஏ டூ டூ ஜீரோ 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 ஒன் இப்படி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் அதாவது எந்த எலமெண்ட்டை நம்ம எம் டூ ஆஃப் ஆரில் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த எலமெண்ட்டை இந்த ஃபோர் வெக்டர்னுடைய லீனியர் காம்பினேஷனாக எழுத முடியும் அப்போது எம் டூ ஆஃப் ஆர் செட் ஆஃப் ஆல் எம் டூ ஆஃப் ஆர் இருக்குது இல்லையா செட் ஆஃப் ஆல் மேட்ரிசஸ் இன் எம் டூ ஆஃப் ஆரை நம்ம இதனுடைய லீனியர் காம்பினேஷனாக எழுத முடியும் அப்போது அதுக்கான பேசிஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸ் எம் டூ ஆஃப் ஆருக்கான பேசிஸ் வந்து இந்த ஃபோர் வெக்டர்ஸ் தான் இதே போல் நம்ம த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் செட் ஆஃப் ஆல் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது இங்கே வந்து இந்த இதில் உள்ள என்ட்ரீஸ் எல்லாம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்னால் நமக்கு நைன் என்ட்ரீஸ் இருக்கும் அப்போ ஆர் ஆர் நைன் இந்த வெக்டர் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் உள்ள எலமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ இதனுடைய டைமென்ஷன் நைன் அப்போ கிவன் எம் த்ரீ ஆஃப் ஆர் இது இதனுடைய டைமென்ஷன் வந்து நமக்கு நைன் அப்போது டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கும்பொழுது நமக்கு ஃபோர்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதை டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கும்பொழுது நமக்கு டைமென்ஷன் வந்து நைன் இருக்குது அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் என் பை என் மேட்ரிக்ஸ் செட் ஆஃப் ஆல் என் பை என் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த வெக்டர் ஸ்பேஸுக்கான டைமென்ஷன் வந்து நமக்கு என்னவாக இருக்கும் என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம செட் ஆஃப் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கான டைமென்ஷன் வந்து டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்க்கான டைமென்ஷன் த்ரீ ஸ்கொயர் என் ஸோ ஒன் என் பை என் மேட்ரிக்ஸ்க்கான டைமென்ஷன் வந்து என் ஸ்கொயர் இப்படி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இதனுடைய சப் ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அதாவது டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஐஜே பிலா
பேசிஸில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ இந்த சப் ஸ்பேஸஸ்க்கான பேசிஸில் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் த்ரீ லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் ரெக்டர் இதனுடைய லீனியர் காம்பினேஷனாக இந்த சப் சப் ஸ்பேஸில் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டையும் நம்மளால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒரு சப் ஸ்பேஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு டெஃபால் டூ பை டூ மேட்ரிசஸ் எம் டூ ஆஃப் ஆர் பிலாங்ஸ் டு எம் டூ ஆஃப் ஆர் சச் தட் ஏ ஒன் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டூ டூ இப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் டயக்னல் என்ட்ரிஸ் வந்து ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது இப்படி நம்ம மேட்ரிக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணால் அதில் உள்ள எலமெண்ட்லாம் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ இப்போ இந்த டூ என்ட்ரிஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து எப்படி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் பேசிஸ் எலமெண்ட் என்னுடைய லீனியாக காம்பினேஷனாக இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி டூ இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலான்னா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இப்படி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த த்ரீ ரெக்டாஸும் லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் இப்போ இந்த த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இந்த டேர்ம்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் கிடைச்சிரும் சரிங்களா அப்போ இதனுடைய பேசிஸ் இந்த நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா டபிள்யூ சப்ஸ்பேஸ் அதனுடைய பேசிஸ் என்ன நமக்கு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ இப்போ இதனுடைய பேசிஸில் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால டைமென்ஷன் ஆஃப் டபிள்யூ நமக்கு என்ன த்ரீ இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸ் அண்ட் டூ சப் ஸ்பேஸ் அதுக்கான டைமென்ஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ கவனிங்க இந்த வெக்டர் ஸ்பேஸ் அதாவது டபுள் டூ டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கான டைமென்ஷன் இந்த மேட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம டைமென்ஷன் ஆஃப் எக்டர் ஸ்பேஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதனுடைய வேல்யூ என்னவா இருக்குது நமக்கு ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது ஃபோர் டிஸ்டிங்ட் என்ட்ரிஸ் இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சப் ஸ்பேஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அந்த சப் ஸ்பேஸில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ்லாம் இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இதனுடைய டைமென்ஷன் நம்ம என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் த்ரீன்னு பார்த்துருக்கோம் அதே போல் ச செகண்ட் ச சப் ஸ்பேஸ் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறோம் இதில் டைக்னல் என்ட்ரிஸ் ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்போ ஏ ஒன் ஒன்னா இதுவும் ஏ ஒன் ஒன் அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ கிடைக்கும்போது இதனுடைய மேட்ரிக்ஸ்க்கான டைமென்ஷன் நமக்கு என்னென்னு கிடைக்குது த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ இந்த த்ரீ எக்ஸாம்பிள்லேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அதனுடைய டைமென்ஷன் நமக்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த என்ட்ரிஸை பொறுத்தது தான் அதனுடைய டைமென்ஷன் அந்த என்ட்ரிஸ் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஜீரோவாக இருக்கணும் ப்ளஸ் இன்டிபெண்டன்ட் என்ட்ரிஸாக இருக்கும் டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கும் இது ரெண்டும் டிபெண்டன்ட் அப்போ அதாவது ஒன்று டிபெண்டன்ட் இன்னொன்று இன்டிபெண்டன்ட் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த என்ட்ரிஸை விட்டுட்டு மற்ற த்ரீ என்ட்ரிஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ இதனுடைய டைமென்ஷன் நமக்கு என்னென்னு கிடைக்குது த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோன்ற இந்த என்ட்ரிஸை விட்டுட்டு மற்ற த்ரீ என்ட்ரிஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே அதனுடைய டைமென்ஷன் நமக்கு என்னென்னு கிடைக்குது த்ரீ இங்கே வந்து எல்லாமே டிஸ்டிங்ட் என்ட்ரிஸாக இருக்குது இண்டிபெண்ட் என்ட்ரிஸாக இருக்குது அப்போ இதனுடைய டைமென்ஷன் நம்ம என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் மேட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம சப்ஸ்பேஸினுடைய டைமென்ஷன்லாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம செட் ஆஃப் ஆல் ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் அந்த சப்ஸ்பேஸுக்கான டைமென்ஷன் என்ன அதே போல் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த சப்ஸ்பேஸ்க்கான டைமென்ஷன் என்ன அதே போல் மேட்ரிக்ஸ் வித் ட்ரேஸ் ஜீரோவாக எடுக்கும்போது சப்ஸ்பேஸஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கான டைமென்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ்னால் என்ன டயக்னல் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் நமக்கு சேமாக இருக்கும் இல்லையா இப்போ ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ் ஒன்று நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் இதனுடைய டைமென்ஷன் என்ன இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி செட் ஆஃப் ஆல் ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸஸ் நம்ம சப் ஸ்பேஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுக்கான டைமென்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ கவனிங்க இதில் வந்து எத்தனை என்ட்ரிஸ் வந்து இந்த நான் ஜீரோ அண்ட் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ இதில் இதெல்லாம் ஜீரோ என்ட்ரிஸாக இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் இப்போ இந்த த்ரீ என்ட்ரிஸில் த்ரீ என்ட்ரிஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இதில் ஒன்றே ஒன்று தான் நமக்கு வந்து இண்டிபெண்ட் மற்ற ரெண்டும் இதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது இதே வேல்யூ நமக்கு இங்கே எக்ஸி
ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ ஏ டூ த்ரீ ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸினுடைய என்ட்ரிஸ் வந்து எத்தனை என்ட்ரிஸ் நான் ஜீரோவாகவும் இண்டிபெண்ட் என்ட்ரிஸாகவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ அதுதான் நமக்கு வந்து டைமென்ஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்பேஸ் இந்த மாதிரி நான் மேட்ரிக்ஸை எலமெண்ட்டாக கொண்டு கண்டெயின் பண்ணுறதுக்கூடிய சப்ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய டைமென்ஷன் இப்போ கவனிங்க இப்போ இதில் வந்து நான் நைன் என்ட்ரிஸ் இருக்குது அதில் இந்த ட்ரேஸ்ங்கிறது வந்து சம் ஆஃப் த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் அது வந்து ஜீரோ அதாவது த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸில் எத்தனை என்ட்ரிஸ் இருக்குது நைன் என்ட்ரிஸ் இருக்குது அதில் இந்த டயக்னல் என்ட்ரிஸை கவனிச்சோம் அப்படின்னா இதனுடைய சம் வந்து ஜீரோ அதுதான் ட்ரேஸ் ட்ரேஸ்னால் என்ன சம் ஆஃப் த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ட்ரேஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இதை வச்சு இதில் இருந்து நமக்கு எது எத்தனை என்ட்ரிஸ் வந்து இண்டிபெண்ட் எத்தனை என்ட்ரிஸ் டிபெண்ட் இது த்ரீ என்ட்ரிஸ்லையும் அப்படின்னா இதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஏ ஒன் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ டூ டூ மைனஸ் ஏ த்ரீ த்ரீ நம்ம வந்து ஏ டூ டூக்கும் ஏ த்ரீ த்ரீக்கும் என்ன வேல்யூ வேணாலும் சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் இதை டிபெண்ட் இது வந்து இண்டிபெண்ட் என்ட்ரிஸாக இருக்குது இது ஏ ஒன் ஒன்ங்கிறது இந்த டூ என்ட்ரிஸையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போது இண்டிபெண்ட் என்ட்ரிஸ் வந்து இங்கே டூ அப்போ நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் சரியா அப்போ டிஸ்டிங் இண்டிபெண்ட் என்ட்ரிஸ் வந்து எத்தனை எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்போ இதனுடைய டைமென்ஷன் வந்து நமக்கு என்ன இங்கே டைமென்ஷன் ஆஃப் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சிஎஸ்ஐஆர் நெட் அண்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து கொஸ்டின் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கவனிங்க லெட் எம் ஃபோர் ஆஃப் ஆர் பி த ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஆல் ஃபோர் பை ஃபோர் மேட்ரிசஸ் ஓவர் ஆர் அண்ட் லெட் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஐ ஜே பிலாங்ஸ் டு எம் எம் ஃபோர் ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் சமேஷன் ஐ ப்ளஸ் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஏஐ ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் கே ஈக்குவல் டு டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் கமா செவன் கமா எயிட் தென் டைமென்ஷன் ஆஃப் டபிள்யூ இஸ் அதாவது நமக்கு ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய சப்ஸ்பேஸ் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இந்த சப்ஸ்பேஸுக்கான டைமென்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த சப்ஸ்பேஸை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செட் ஆஃப் ஆல் ஃபோர் பை ஃபோர் மேட்ரிசஸ் அதில் ஒரு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இண்டெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஐஜே ஐஜே அந்த ஐஜேவை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது கேன்னு வர அந்த என்ட்ரிஸ் எல்லாம் எடுத்து ஆட் பண்ணுறோன்னா அதனுடைய வேல்யூ ஜீரோன்றாங்க கேங்கிறது என்ன நீங்கள் கொடுத்துட்டாங்க டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து ஐ ப்ளஸ் ஜேவை ஆட் பண்ணும்போது டூன்னு வரக்கூடிய என்ட்ரி என்ன நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஏ ஒன் ஒன் இந்த ஒரு என்ட்ரிக்கு மட்டும்தான் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ கேனுடைய வேல்யூ டூன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய என்ட்ரி இது தான் இதனுடைய வேல்யூ என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க தென் த்ரீனு எந்தெந்த என்ட்ரிஸ்க்கெல்லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஏ ஒன் டூ போட்டோம்னா இதனுடைய இதை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு த்ரீனு இருக்கும் இப்போ வேறு எந்த என்ட்ரிக்கு த்ரீனு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இன்னொரு என்ட்ரி ஏ டூ ஒன் இப்போ இந்த டூ என்ட்ரிஸை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அதனுடைய வேல்யூ என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜீரோ அதனால தான் சமேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சமேஷன் ஏஐஜி அப்படின்னா என்ன இருக்கும் இந்த என்ட்ரிஸை ஆட் பண்ணும்போது எந்தெந்த என்ட்ரிஸுக்கெல்லாம் கே அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்குதோ அந்த என்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணால் அதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த சப்ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா டைம் சப்ஸ்பேஸ் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இல்லையா இதுக்கான டைமென்ஷன் தான் கேட்குறாங்க ஈவன் ஃபோர் ஆப்ஷனில் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் செவன் செகண்ட் ஒன் இஸ் எயிட் தேர்ட் ஒன் இஸ் நைன் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் டென் அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் இப்போ செட் ஆஃப் ஆல் ஃபோர் பை ஃபோர் பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸில் ஒரு எலமெண்ட் நம்ம எடுக்கிறோன்னா எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஃபோர் பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ ஏ ஒன் ஃபோர் ஏ டூ ஒன் A22, A23, A24, A31, A32, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, 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 A57,
ஃபோர்னு கேனுடைய வேல்யூ கிடைக்குது அப்போ இந்த த்ரீ என்ட்ரிஸை நம்ம ஆட் பண்ணும்பொழுதும் வேல்யூ என்ன தான் நமக்கு ஜீரோ அப்படி தான் நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க சப்ஸ்பேஸுக்கான கண்டிஷன் இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு கே ஈக்குவல் டு ஃபைவாக இருக்கும்போது எந்தெந்த என்ட்ரிஸ்க்கெல்லாம் ஃபைவாக இருக்கும் இந்த என்ட்ரிஸ் எல்லாத்துக்குமே என்னது ஃபைவாக இருக்கும் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸனுடைய அடிஷன் தேர்ஃபோர் அந்த என்ட்ரிஸை நம்ம ஆட் பண்ணும்பொழுது வேல்யூ ஜீரோ இப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஏ ஒன் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு கே இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு எந்தெந்த என்ட்ரிஸுக்கெல்லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இந்த த்ரீ என்ட்ரிஸுக்கும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ இந்த த்ரீ என்ட்ரிஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்பொழுது அதனுடைய வேல்யூவும் ஜீரோ ஃபோர் டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஏ டூ ஃபோர் இதனுடைய வேல்யூவும் நமக்கு என்னென்னு கிடைக்குது ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வந்து செவன் கே இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இந்த டூ என்ட்ரிஸுக்கும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ இந்த டூ என்ட்ரிஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்பொழுது அதனுடைய வேல்யூவும் ஜீரோ ஏ ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எயிட் நைன் அது இந்த ஒரே ஒரு என்ட்ரிக்கு மட்டும்தான் எயிட்டின் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தேர் ஃபோர் ஏ ஃபோர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது இந்த என்ட்ரிஸ் எல்லாம் எதெல்லாம் நான் ஜீரோவாகவும் இண்டிபெண்ட் என்ட்ரிஸாகவும் இருக்கும் அதுதான் டைமென்ஷன் ஆஃப் த கிவன் சப்ஸ்பேஸ்ன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த என்ட்ரி ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போ இது வந்து நமக்கு டைமென்ஷனில் கவுண்ட் ஆகாது அதே போல் இந்த என்ட்ரியும் நமக்கு ஜீரோ ஆகிடுச்சு இதுவும் கவுண்ட் ஆகாது இப்போ இந்த டூ என்ட்ரிஸை நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஏ டூ ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஒன் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஏ டூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ஒன் டூ இப்போ இதில் ஒரு வேல்யூ வந்து டிபெண்டண்ட்டு இன்னொன்று இன்டிபெண்ட்டாக அதாவது ஏ ஒன் டூவை நம்ம இன்டிபெண்ட்டாக சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து டிபெண்ட் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது ஒன் டூவை அப்போது ஒரு வேல்யூ வந்து நமக்கு இங்கே இன்டிபெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ இந்த என்ட்ரிஸில் நம்ம ஒரு இன்டிபெண்ட் என்ட்ரிஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது சரிங்களா தென் நெக்ஸ்ட்டு இந்த த்ரீ என்ட்ரிஸில் எத்தனை இன்டிபெண்ட்டன்ட் என்ட்ரிஸ் இருக்கும் இப்போ நமக்கு இந்த த்ரீ என்ட்ரிஸையும் ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோ அப்படின்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ இதை நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஏ த்ரீ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ டூ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் த்ரீ இப்போ இந்த டூ என்ட்ரிஸும் இன்டிபெண்ட்டாக இருக்குது இது டிபெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ இந்த த்ரீ என்ட்ரிஸில் டூ என்ட்ரிஸ் வந்து இன்டிபெண்ட்டாக நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதே போல் அடுத்த ஃபோர் என்ட்ரிஸில் நமக்கு த்ரீ என்ட்ரிஸ் வந்து இன்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் அதே போல் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ என்ட்ரிஸில் டூ என்ட்ரிஸ் வந்து இன்டிபெண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு டூ என்ட்ரிஸில் ஒன் வந்து இன்டிபெண்ட் இதில் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது இது ஜீரோன் ஆகிடுது நான் ஜீரோவாக இருந்தால் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் வந்து இண்டிபெண்ட் என்ட்ரிஸ் எத்தனை இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ 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 ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் அதாவது இந்த சப்ஸ்பேஸுக்கான டைமென்ஷன் வந்து நமக்கு இங்கே நைன் இப்போ ஆப்ஷன் த்ரீ தான் கரெக்டு மற்ற த்ரீ ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே ராங்